kitabu chake atibian fi aqsamil qur'an kwamba haiwezekani iki mtoto akapatikana tumboni bila kuwa na mchanganyiko wa mbegu ya kike na ya kiume lakini utamuona huyu amezungumza hivi kama miaka ya juzi juzi pa huyo kwamba 525 kabla Qur'an kabla sayansi haijagunduliwa ukiangalia dhilalul Qur'an kitabu cha Al-Qurtubi naposema Qurtubi ni kijiji cha Qurtuba kilichokuwepo huko Hispania Imamu Qurtubi ile ni nisba yake kwamba ni Muhammad bin Abi Bakar bin Ayub Al-Qurtubi kwa mali mtu wa Kurtuba. Kurtuba siku hizo wanaita Cordoba ambapo ni Spain, huko Spain, huko Spain huko kwenye Barcelona huko. Basi huyo Imam Kurtubi anatokea huko. Kwa hiyo ni mtu wa Ulaya. Sasa huyu amezungumza miaka mingi sana Imam Kurtubi ni Maliki. Tazama Dhilalul Qur'an anasema haiwezekani iki kabisa. Mwanadamu akapatikana ndani ya tumbo la mama mpaka kwanza kupatikane mchanganyiko wa mbegu ya kike na ya kiume. Rejea Dhilalul Qur'an utapata hayo. Rejea Fatuhul Bar ya Abdul eh, Ibn Hajar Asqalani yote hayo utayakuta. Sasa nini tunachosema? Tunachosema ni kwamba hizi elimu hizi mpaka Allah Amri ya kwanza anasema ikra asoma fahadha fa ma'amula li ifadati al-umuma akaondosha ma'amul kwa ajili ya kufidisha nini umum kwamba soma chochote ikra bismi rabbika alladhi khalaq hapa kaleta sayansi mbele khalaqa al-insana min alaq hii ni sayansi sasa ni biology Amemuumba mwanadamu kutokana na pande la damu. Pande la damu inatokeaje? Muunganiko wa mbegu ya kike na ya kiume tunavoelezwa Qur'ani 76 tisa, eh, 76 aya ya pili. Sasa nini tunachoambia hadhara hii? Hadhara tunaiambia kwamba propaganda zinazoelekezwa kwa Waislamu kwamba akisoma elimu ya dini hajasoma chochote ni propaganda za uongo bali mtu akisoma elimu ya dini tu anakuwa ni mwalimu wa yule ambaye kasoma elimu ya sekula tu hakusoma elimu ya dini kwa nini kwa sababu Qur'an hadithi za mtume hizi zimetangulia wakati labda tumalizie uangalie hii aya laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qarari makin fa khalaqna nutfatan alaqa mimi nataka hizi thumma na hizi fe na fa nina hapa hakika tumemuumba mwanadamu min sulalatin min twin nini sulala sulala bila shaka ni jam'u ya sulatun wa sulatun shay'un kharaja min shay'in sulatun kitu kilichotoka kwenye kitu kingine sasa Mwenyezi wa Zana hapa hakika tumemuumba mwanadamu kutokana na vitu na mchujo unaotokana na udongo sio kila kitu kwenye udongo ni sulalatun min twin lakini thumma ja'alnahu nutfatan fi qarari makin kisha tukamfanya ni mbegu ya uzazi fi qarari makin mahala maalum kwa nini imetumika thumma thumma li ifadati tarahi si ndivyo <laughs> ikitumika thumma manake ni long period of time muda mrefu zaidi kwamba kitendo cha mwanadamu vile vyakula anavyokula vikageuka kuwa mbegu ya uzazi mwingine inaweza kachukua hata miaka kumi. isigeuke kuwa mbegu za uzazi ambazo zinaweza kufanya kazi hapa Qur'an kama inakuambia kwamba kila unachokula wewe kazi yake inatengeneza mbegu ya uzazi 
Kwa hiyo maana kuna watu ambao hapa wametokana na maparachichi tu. <laughs> eh ndio. <laughs> Kwamba ni mchanganyiko hivi tunavyokula ukala ugali na maharage. Ukala wali na nyama. Malengo makubwa baadaye yanabadilishwa hiyo. Moja ya matumizi ni kutengeneza mbegu hizo za uzazi. Kwa hiyo inategemea kwamba sasa. Kwa hiyo inategemea kwamba nini kilichokubalisha ukawa mtu? Ni kwamba ni miti hii unaokula ama umekula. Ndio maana wewe unadhani nini hekma ya mimea kuwa na mizizi? Hekma yake nini? Ni kufyonza sulalatun min tin. <laughs> ni kufyonza sulalata min tin. Hivyo vinavyopatikana kwenye ardhi ili vitengeneze unachokula wewe sasa unakula udongo. Kwa hiyo kila siku wewe una, una, unaendelea kuumba kutokana na udongo min ghairi mubashara kwa njia sokuwa moja kwa moja. Kwa hiyo kwa taadhima Mwenyezi Mungu aliompa mwanadamu ule udongo kaubadilisha badilisha ukawa ndizi. Udongo kaubadilisha badilisha ndio kawa maparachichi. Udongo kaubadilisha badilisha ukawa kadha wa kadha wa kadha. Unapokula parachichi unakula udongo lakini kwa njia ya heshima tu. Badala kula udongo kama mnyoo unakula udongo kwa njia ya heshima. Thumma ja'nahu nutfatan fi qararin makin kwamba hizo sulala. Sulala hizo tukageuza Mungu asema nikageuza nikafanya ni nutfa mbegu ya uzazi jawabu la mtume Muhammad fi qararin makin tena katika mahala palipo tulizana kwa nini itwe qararin makin kuna joto la kawaida hapo inatakiwa lisizidi wala lisipungue likizidi mbegu za uzazi zitengenezeki likipungua mbegu za uzazi hazitengenezeki hapo mahala panapoitwa qarar lakini akaongeza na neno makin kwamba ikizidi zinaungua ikipungua hazifanyi kazi fi qararin makin fakhalaqna nutfata halaqa hapa akaweka fei badala ya thuma li ifadati at-takrib kufidisha kwamba hapa Mungu atuambia kwamba hiki kitendo sasa cha mbegu ya uzazi thumma jana nutfata fi qarar ma fakhalaq na nutfata alaqa tukatengeneza mbegu uzazi kwa alaqa ibn abbas anasema alaqa kutokea kwake inaweza ikachukua dakika e, inaweza ikachukua kiasi cha mtu kuchukua udhu na kumaliza kwamba mbegu ya uzazi mwanamme na mwanamke wakikutana mbegu ya kike na kiume ili itokee alaqa pande la damu inaweza kachukua kiasi cha mtu kwenda kuchukua udhu na akakamilisha udhu wake ukipiga mahesabu ni kama dakika tano kumi. hapo ndio sababu ikatumika fa lakini pia almujahid moja katika wafasiri wakubwa wa Qur'an kwamba yeye anasema inachukua kiasi cha mtu kuchukua udhu na kuswali rak'a mbili hafifu ni kama dakika 25 30 kwa mtu ambaye ameka khushui sana lakini mtazame Sayyidina Ali bin Abi Talib anasema ni kiasi cha kuswali adhuhuri rakaa zake nne rakaa nne za adhuhuri pamoja na khushui kiasi kama dakika 25 hivi 28 kwa mtu aliyekuwa na khushui watu wa sayansi wanasema ni kiasi cha dakika 25 mpaka 30 Swale. Sasa hawa wamejuaje hawa kwanza hawa kwa sababu hawa na sayansi mpaka watumie microscope microscope imegunduliwa mwaka 1677 huyu mtume na sahaba zake wamejuaje hawa mashehe wamejuaje ni kuonyesha kwamba tuwekeni mkazo sana katika elimu yetu hii elimu ya dini ndio usahihisho wa hii elimu ya sekula Unaweza ukasoma sekula mpaka ukawa profesa lakini ukikutana na shekhe atakwambia profesa wako una shida. Kwa mfano ukiwa wewe ni profesa wa mambo ya sayari. 
Sheikh atakuuliza idadi ya sayari ni ngapi? Utasema tisa. Atambia sio tisa. Ni kumi na mbili. Ndivyo tunavyofundishwa katika elimu ya Kiislamu. Lakini kama umechukua historia ni professor wa history, Sheikh atakuuliza mwanadamu wa kwanza asili yake ni nini? Utasema nature. Baada ya kuwa nature alikuwa ni nini? Akawa seli. Baada ya kuwa seli akawa nini? Akawa chura. Baada ya kuwa chura akawa mjusi. Baada ya kuwa mjusi akawa samaki pweza. Baada ya kuwa pweza akapata bahati kabadilika mpaka akawa nyani. Baada ya nyani nini? Akawa sokwe. Baada ya sokwe ndio wewe na mimi. U Sheikh lazima akucheke professor wako. Ndivyo sivyo. Yeye atakwambia lugha nyepesi tu kwamba mwanadamu ameumba kutokana na udongo na hii watu wa sayansi wamegundua mwaka 2006. na sita. Kwa hiyo lugha anataka kuambia waislamu. Hii elimu yetu ya Kiislamu imeutangulia wakati. Tuitumieni tu elimu ya Kiislamu na propaganda kwamba waislamu hawakusoma, waislamu hawakusoma. Hizi ni propaganda ambazo si za kweli. Matokeo yake hii ni mitego ya Mayahudi. Ni mitego ya Mayahudi watu kuacha dini yao na kuvamia magharibi. Unajua Mayahudi wana msemo mmoja wanasema msemo mbaya sana. Let us from Muhammad take his philosophy. Let us take from Muhammad his philosophy and let us let from Muhammad is ideology <laughs> kwamba tuchukue kutoka kwa Muhammad falsafa zake mayahudi au tuache kutoka kwa Muhammad itikadi zake hii kwamba Mungu ni mmoja kuswali swala tano kutoa zaka hii tumwachie Muhammad lakini falsafa zake tuzichukueni Ukisoma katika kitabu kinachoitwa cha Kiyahudi what we earn from Muhammad tunachuma nini kutoka kwa Muhammad Kwenye kitabu hicho utaona kuna hadithi ile Kwenye ile hadithi wamechukua jambo kwamba e, huko baadaye mtume anasema baadaye huko umma tu nyuma zita, e, mataifa mbalimbali yataalikana kama wanavyoalikana walaji wenye njaa kali kwenye kisani cha chakula maswaba kamuuliza mtume je wakati huu utakuwa sisi ni wachache sasa ah bal antum yaumaidhin kathir walakin aswabatukum alwahan bal nyinyi wakati huo mtakuwa wengi lakini mtakuwa mmepatwa na kitu kinachoitwa wahan weakness wakamuuliza wa wahan ya rasul allah wahan ni nini wewe mtume Mwenyezi Mungu sema hubbukum dunya wa karahiya tukumul mauta kupenda sana kwenu dunia na kuchukia mauti kwamba ndio itakufanya nini nyinyi muwe wanyonge ukisoma kwenye hicho kitabu wanasema tumechukua hadithi hii ya mtume tukawaondolea waislamu akhera tukawapandikizia dunia tulivyopandikizia dunia ikawa rahisi kuwapiga mabomu kuwanyang'anya anavomiliki kuwagawanya tunavoweza sisi tunaelewana jamani kwa maana yake ni nini tusipozifanyia kazi hadithi za mtume Muhammad kuna watu ambao watazifanyia kazi kuzifanya kwamba ni ujumbe dhidi yetu wasalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh